பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கிளிமேக்ஸில் டீமன் மோடு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அன்லாக் த பவர் ஆஃப் டீமன் கிளிமேக்ஸ் ஃபில் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இமேக்ஸ் வந்து இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் அப்போ உங்களுக்கு டைம் கன்சம்ஷன் நிறையா வரும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்பே இமேக்ஸை வந்து லான்ச் பண்ணிடுவோம் ஸோ லான்ச் பண்ணி ரெடியாக இருக்கும் நம்ம எப்போ தேவையோ இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டு மூலமாக நம்ம வந்து ட்ரிகர் பண்ணோன்னா அது வந்து டக்குன்னு வந்து இதாகிடும் பாப்பா ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த இந்த வாரம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சில நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் டேவிட் வில்சனோட ஒரு சூப்பரான நோட்ஸ் இருக்குது அந்த நோட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் அது போக வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா நோட்ஸ் ஒரு சிலது எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து கொஷின் கியூஎன்ஏ செக்ஷனுக்கு போயிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீமன் மோடு நம்ம வந்து என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ பார்த்த பிறகு ரெண்டாவது வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து இது ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டீமன் மோடை ஸோ அதனால் அதை நான் கில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இருக்குது டேமண்ட் மோடு அதை நான் கில் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ கில் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமெண்ட் அடித்தேன்ல அது வந்து ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா எந்த எந்த சர்வரும் டேமனும் பின்னாடி ரன் ஆகலை ஸோ அதனால் இது வந்து எடுக்காது ஸோ இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம இமேக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் ஏன் வந்து இமேக்ஸ் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஸோ நான் வந்து இமேக்ஸ் வந்து கஷ்டமாக கம்பைல் பண்ணேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணி போகிறோம் ஆப்ட் இமேக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கும் ஏன்னா நான் மேனுவலாக இமேக்ஸ் வந்து கம்பைல் பண்ணேன் அதனால தான் நான் மேனுவலாக வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது வந்து ஸோ சிஸ்டம் பின் டேரக்டரில் இருக்காது ஓகே ஸோ அதான் அதனால தான் நான் இங்கேருந்து ட்ரிகர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இமேக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து சிஸ்டம் டி சிஸ்டம் டியில் வந்து நீங்கள் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் டிமெண்ட் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து டைலிங் விண்டோ மேனேஜர் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா அதோடய யூனிட் ஃபைலில் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா சிம்பிள் வந்து என்னென்னா ஒரு இமேக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சர்வர் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பேக்ரவுண்டில் ஸோ ஒன்ஸ் இது ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இமேக்ஸ் கிளைண்ட் யூஸ் பண்ணி இதையும் நான் ஃபோர்த் இதுக்கு ஓப்பன் பண்ணி இதை கொஞ்சம் ரிசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டு கிளைண்ட் போட்டுட்டு மைனஸ் சி அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ஸோ இது வந்து டக்குன்னு எனக்கு ரன் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா சிம்பிளஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இவால்வுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் நோ வெயிட்டுன்னு இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த சி ஆப்ஷன் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இங்கே வந்து வெயிட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நான் இங்கே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா அந்த இமேக்ஸ் கிளைண்ட் வந்து என்னால் இது பண்ண முடியும் அது மேலே என்ன பண்ணலான்னா மைனஸ் சி மைனஸ் என் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அது வந்து தனியாக போயிடும் ஸோ இந்த சைடு வந்து எனக்கு திருப்பி டெர்மினல் வந்து எனக்கு இதில் வந்துடும் நான் இப்போ இங்கே எக்ஸிட் பண்ணால் கூட இந்த கிளைண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ அதான் இது ஸோ ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இந்த எடிட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும் நம்ம இதில் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளில் ஸோ அது வந்து நிறைய பேர் விம் அது இதுன்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இமேக்ஸ் கிளைண்ட் வந்து இந்த கமெண்ட் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் மைனஸ் சி மைனஸ் என்னு ஸோ இப்போ இந்த கமெண்ட் கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னா இமேக்ஸ் வந்து பேக்ரவுண்டு ரன் ஆகலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இப்போ நான் இந்த இமேக்ஸ் வந்து கில் பண்ணிடுறேன் கில் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கமெண்ட்டை போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் டேமெண்ட் ரன் ஆகலை ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் ஏ இமேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து சாக்கெட் இல்லை அதனால் அது என்ன பண்ணுவோம்னா புது இமேக்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஹவ் யூ ஸ்டார்டட் டு ஸ்டார்ட் த சர்வர் இந்த மாதிரி சொல்லிடும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா டக்குன்னு ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஸோ இந்த இந்த கமெண்ட் எடுக்கலை அப்படின்னா நீ வந்து புது இமேக்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் இல்லை ஸோ இமேக்ஸ் தான் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று நீங
இன்னொரு ஃபன்னான விஷயம் வந்து ஒன்று பண்ணலாம் நான் அதை காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு என்னால் அந்த இமேக்ஸை வந்து இந்த டெர்மினலில் இருந்து என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே நான் சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு இங்கேருந்து காப்பி ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து லிஸ்ட்டு கமெண்டை வந்து ரன் பண்ண முடியும் அதான் விமேக்ஸ் கிளைண்ட்டு மைனஸ் இ கொடுத்துட்டு சிங்கிள் கோட்ஸு கொடுத்து இது பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்கே நான் சாம்பிள் சாம்பிள்னு ஒரு பஃபருக்கு வந்து சுவிட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து அந்த பஃபருக்கு வந்து சுவிட்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக சாம்பிள்ன்ற பஃபர் வந்து வராது மேபி நான் அதை நான் கில் பண்ணிடுறேன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கே சாம்பிளு ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் எக்ஸ் பி கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து மூணு பஃபர் தான் இருக்கும் மெசேஜு ஏசிங்க்கு ஸ்க்ராட்சு ஸோ இப்போ வந்து சாம்பிள்ன்ற பஃபரே இருக்காது இந்த கமெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஈ லிஸ்ட் பி தான் வந்து ரன் பண்ணும் எவால்வேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இமேக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து உங்களால் கமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்னடா பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இமேக்ஸ்க்குள்ளே இருக்க டேட்டாவையும் இமேக்ஸ் வெளியில் இருக்க டேட்டாவையும் உங்களால் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் சாம்பிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இங்கேருந்தே என்னால் இதுக்கு இன்சர்ட்டும் பண்ண முடியும் டேட்டா டேட்டா எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்றது ஸோ இப்போ இங்கேருந்து கொடுத்தேன்னா அது வந்து அங்கே வரும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்லாட்ச் அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இது நியூ லைனில் போய் விடுவோம் இங்கே நான் கொடுக்க கொடுக்க அங்கேருந்து வரும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஆட்டோமேஷன் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னொன்று நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவோம் டேர்மினலில் ஷெல் கமெண்ட் ரன் பண்ணுவோம் ரன் பண்ணி மேபி அதோட அவுட்புட் வேணா இந்த சைடு கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்கு இந்த ஒரு சில கேசஸ் வந்து நீங்கள் யோசிப்பாங்க நிறைய பேர் பட் வந்து நான் என்ன யோசித்தேன்னா நான் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறப்ப இமேக்ஸ்க்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஷெல் கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் வந்து ஷெல் கமெண்ட் வந்து ரன் பண்ண முடியும் அதை நான் இப்போ ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இதுக்கு ஆல்ட்டு இது ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஷெல் கமெண்ட் வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்எஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஹோம் டேரக்டரில் என்னென்ன டேரக்டர்ஸ் இருக்கோ எனக்கு வந்து லிஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து கில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து இதோட அவுட்புட் வந்து இங்கே எனக்கு வந்து வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க இந்த ஏழாவது லைன் கீழே இதோட அவுட்புட் வேணும்னா கண்ட்ரோல் யூ ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட்டு ஒன்று அமுக்கினீங்கன்னா அதே தான் ஸோ எல்எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பட் இதோட அவுட்புட் வந்து எனக்கு இங்கேயே வந்துடும் பஃபர்க்குள்ளே வந்துடும் இங்கே வந்து நான் இதோட என்ன சொல்கிறது ஏதாச்சும் நான் வேறு ஏதாச்சும் ஃபர்தர் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் டேரக்ட்ரி பேஸ்டு சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நம்ம டயர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது பண்ணும் பாட்டு ஸோ அதில் போய் நீங்கள் டேரக்டரி ஃபைல் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் ஸோ இது வந்து ஒரு போனஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த யூஸ் கேஸ் வந்து நான் வேறு ஏதாச்சும் யோசிக்கலான்னு பார்க்குறப்ப எனக்கு ஷெல் கமெண்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் இருந்துச்சு ஷெல்ஸ் கமெண்ட்க்கு இது இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஷெல் கமெண்ட்லேயே ஏசிங் டு ஷெல் கமெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது என்னென்னா எம்முன்னா ஆல்ட்டு ஆல்ட்டு ஆம்பேஷன் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அசிங்கரனஸாக அந்த ஷெல் கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் ஒரு சர்வர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்பாச்சியாக இருக்கலாம் கஃப்காவாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ப்ரோக்ராமாக இருக்கலாம் அந்த சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட அவுட்புட் வந்து இந்த பஃபரில் வர மாதிரி நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ஒன் வீக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோடய இதில் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸோட ஒர்க்கில் ஸோ இது வரைக்கும் நான் எதுவும் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணல மேபி நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் அந்த செல் பேஸ்டு இது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து ஒரு ஒரு சில நியூஸ் கேஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி டேட்டா வந்து ஃப்ரெம் அண்ட் டூ இமேக்ஸ் வந்து நீங்கள் கொண்டு போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இவரும் போட்டிருப்பாரு என்னோடதில் ஸோ இதுதான் நான் தனியாக நோட்ஸ் எடுத்தது சிம்பிள் கேஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரல் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவரே நோட்ஸ் வந்து சூப்பராக எடுத்திருப்பார் ஸோ நான்
நம்ம வந்து இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டில் இருந்து நம்மளால் இது வந்து கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து ஏதாச்சும் டீமன் மோடில் வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து எஃப்ஜி டீமன் இன்னொன்று வந்து வெறும் டீமன் ஸோ இப்போ வந்து எஃப்ஜின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் க்ரௌண்டில் ரன் ஆகும் அது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் எக்ஸிட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது டிஸ்ட்ராய் ஆகிருக்கும் ஃபோரில் வச்சுருக்கோம் டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் இமேக்ஸ் எஃப்ஜி டேமன் ஸோ எஃப்ஜி டேமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஓகே சர்வர் லோட் ஆகி அது நிற்கிது ஸோ நீங்கள் அதை இமேக்ஸ் வரணும்னா இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ண சொல்கிறோம் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து இதுவாக இருக்குது ஸோ இப்போ டெர்மினல் வந்து திருப்பி எனக்கு கொடுக்கணுன்றதுக்காக என்சி வந்து கொடுத்துருக்கேன் ரைட் இருக்கா அன்மியூட் ஆகும் பிரவீன் ப்ரோ எதுவும் டவுட் இருக்கா சைட் நாய்ஸ் வருது ப்ரோ நான் இப்போதைக்கு மியூட் பண்ணிடுறேன் யாராவது டவுட்னால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே யாராவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்கள் ஸோ இப்போ ஃபோர் க்ரௌண்டில் ஓடுது மேக்ஸிமம் ஃபோர் க்ரௌண்டில் ஓடுச்சுன்னா ஏதாச்சும் நீங்கள் இனிஷியல் யூனிட் இனிஷியல் கான்ஃபிகரேஷன் ஏதாச்சும் இது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து காட்டும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம டீபக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் வந்து எஃப்ஜி டேமண்ட் வந்து யூஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் டேமண்ட் நான் கில் பண்ணிட்டேன்னா கிளைண்ட்டும் இதாகிடும் ஸோ இது வந்து வெறும் டேமண்ட் வந்து போட்டோம் இல்லை டீமன் மோடு டீமன் மோடு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பார்ட்டாக லோடாக ஆக ஹெல்ப் பண்ண இருக்குது தவிர வேற என்ன <laughs> 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 ஸோ ஒரு ஒரு டேமண்ட்க்கும் ஒரு ஒரு இது வந்து கொடுத்துருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸோ இது வந்து நான் இங்கே பேசலான்ட்ருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஏதாச்சும் ஹெவி காம்ப்யூட்டேஷன் இருக்குது அந்த இதை வந்து நம்ம இன்னொரு டேமண்ட்க்கு வந்து கொடுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைலை வந்து எனக்கு வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி இன்னொரு ஃபைலாக மாற்றுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் இன்னொரு டீமண்ட் கொடுத்துக்கலாம் என்னோடய டீமண்ட் வந்து ஒரு டீமண்ட் வந்து நான் ஃபைல் எடிட்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு டீமண்ட் வந்து நான் மேக்ஸிமம் எதுக்கு வச்சுக்கலான்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் இமேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியே பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்சி கிளைண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் டெலகிராம் யூஸ் பண்ணலாம் மேட்ரிக்ஸ் கிளைண்டாக யூஸ் பண்ணலாம் மேஸ்டர்டான் கிளைண்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்எஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஹெவி ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறப்ப இதை வந்து ஒரு டீமெண்ட் டீமன் வந்து தனி ஒரு டீமன் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதுகிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஃபைல் மேக்ஸிமம் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட் அதெல்லாம் வந்து ரெட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு டீமன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த டீமன் வந்து ஹெவி கா ஹெவியாக காம்படிஷன் பண்ணுற டீமன் வந்து ஏதாச்சும் ஸ்கில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஃபைல் ஆப்ரேஷன் வந்து இதாகாது ஒரு <laughs> அந்த இது கோத்ரூ பண்றப்ப வேற ஏதாச்சும் யூஸ் கேஸ் இருந்தாலும் நான் அதையும் நான் கவர் பண்றேன் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஃபோர் க்ரௌண்ட் இமேக்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பே ஸோ இப்போ டீம் வெறும் டீமன் போட்டோம்னா அது டீமன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ரன் ஆகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஹச் டாப் யூஸ் பண்ணி அதை செக் பண்ணிக்கலாம் இதை ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா 
ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து இன்னொரு இது மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டை கில் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிளைண்ட்லேருந்தே பண்ண முடியும் கிளைண்ட்டை மைனஸ் இ நம்ம அப்போ பார்த்தது கில் ஸோ இந்த இது வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கேருந்தே நீங்கள் கில் இமேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் கில் இது போட்டிங்கன்னா டேமன் வந்து டெட் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேமன் வந்து இல்லை ஸோ நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டை வச்சு நம்ம க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் அவங்க இல்லைன்ட்டான் சாக்கெட் எதுவுமே ஓப்பன் ஆகல ஸோ என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியல ஓகே ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் வே டு ஓப்பன் டேமன் முடியுமாஸ் <laughs> ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா உங்களோட கேஸ் என்னென்னா நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைல் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெம்பரரி டேரக்டருக்குள்ளே போயிடுவேன் டெம்பரரி டேரக்டருக்குள்ளே ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு லாக் ஸோ இதில் வந்து லாக் ஆகிட்டே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த லாக் ஃபைல் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இமேக்ஸை வந்து ஒரு இப்போதைக்கு எஃப்ஜி டேமன் மோட்லேயே நான் ரன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்புறம் வந்து இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டு மைனஸ் என்னு சாரி மைனஸ் சி கிரியேட் ஃப்ரேம்னு எனக்கு வெயிட் பண்ணாத ஸோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுச்சு ஸோ ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு ஸோ இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணலான்னா லாக் ஃபெயில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு நான் இங்கே ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ்ஸு இல்லை நான் இது பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இதில் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இங்கேருந்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து ஸோ நான் அது முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நான் இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் பி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லாக் ஃபைல் ஓப்பனில் தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து சர்வரில் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டேமன் ஓப்பன் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணாத வரைக்கும் அது வந்து ஓப்பன்லேயே தான் இருக்கும் இதில் ஏதாச்சும் இப்போ இந்த ஃபைல் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்துச்சுன்னா இங்கே வரும் அதை நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சிடி டெம்பு ஸோ இது வந்து போட்டீங்க அப்படின்னா வரும் இங்கே வந்து லாக் ஃபெயில் ஸோ இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ரிவர்ட் இது ஸோ நான் ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதனால தான் அது இது பண்ணலை ஆனுவலாக நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கான்ஃபியூரேஷன் ஃபைல்ஸில் ஏதோ மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே நிமிஷம் ஸோ இது வந்து அது ஆக்சுவலாக நார்மலாக பஃபர் வந்து பஃபரோட பேக் ஃபைல் வந்து மாடிஃபை ஆச்சுன்னா இதுதான் வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜர் இல்லை இமேக்ஸில் ஆமாம் ஆனால் நீங்கள் தான் வந்து ரிவர்ட் பண்ணணும் ஆமாம் ஸோ அது கான்ஃபியூரேஷன் வழியாக நீங்கள் ஓவர் ரைட் பண்ணலாம் ஓ இப்படி நம்ம அது பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்ற ஏன்னா நான் லாக் ரீடிங்க்கெலாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃபீஸில் நம்ம ரிவர்ட் ரிலேட்டடாக எதுவும் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லை ஸோ அந்த ரிவர்ட் ரிலேட்டட் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் நான் மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் நம்
அந்த இது வந்து நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நீங்க இங்க சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண இந்த ரிவர்ஷன் வந்து அதை வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணணும் லைக் பார் இப்போ வந்து என்னோட நான் வந்து ஒரு சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேனான்னு பார்க்கணும் அந்த லாக்ல அது வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும் போதே நான் வந்து இந்த டீமன் மூலியமா கனெக்ட் ஆகிருந்தேனாக்கா நான் டைரக்டா பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ரிவர்ட் கான்பிக் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா அது வந்து சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக இன்ஸ்டன்டேனியஸா வந்து அது வந்து அப்டேட் ஆகிடும் கரெக்டா ஆமா ப்ரோ ஸோ அது வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இதில் இன்னும் நிறைய விஷயம் வந்து பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸோ லாகெல்லாம் ரீட் பண்ணுறப்ப நான் இன்னொரு இது என்ன பண்ணுன்னா இதில் ஹைலைட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஹைலைட் ரெக்ஸ்லாம் போட்டு நான் என்ன பண்ணலன்னா ஹைச்சி எல்எல்ஓ ஸோ இது இப்போ இந்த ஹைச்சி எல்எல்ஓ வந்து ஹைலைட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ அப்போ நீங்கள் பெரிய லாக் ஃபைல்லாம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வேர்டு எனக்கு எல்லாமே ஹைலைட் ஆகிடும் ஸோ டக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் இரர் வந்து நான் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா டக்குன்னு போய் நீங்கள் ஸோ இப்போ இந்த ஹலோ மட்டும் ஹைலைட் ஆகிருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா ரெட் கலரில் மாதிரி இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய லாக் ஃபைலில் இருக்கு எனக்கு பர்டிகுலர் எரரில் எனக்கு எரருந்து வர வார்த்தை எல்லாத்தையும் அந்த ரெட் ரெட் ஆகிக்கிறது இல்லை எரருந்து வர லைன் எல்லாத்தையும் ரெட் ஆகிக்கிறதுனா இது ரெட் ஆகிக்கிறோம் ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த பெரிய லாக் ஃபைலில் நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த எரர் எல்லாத்தையும் இது ஒரு ஆப்ஷனு இல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா அக்கர் மோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அக்கர்னு போட்டுட்டு ஸோ எடுத்திங்கன்னா இந்த பஃபரில் எந்தெந்த பொசிஷன்லலாம் இந்த லைன் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அதை எடுத்து வந்துடும் ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணால் அந்த இடத்துக்கு போயிடும் ஃபர்ஸ்ட் இதுவும் இருக்கு இது வந்து நீங்கள் எந்த இதுவுமே ஏற்ற தேவையில்ல ஸோ என்னடா தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜஸ் பை டிஃபால்ட்டாக வரும் இது ஆனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபைலில் எழுதுகிறேன் இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலியமா இந்த ஒரு லாக் ஃபைல் எழுதுறேன் பின்னாடி தானே இருக்கு நான் வந்து இன்னொரு ப்ரோக்ராம் மூலியமா சைமல்டேனியஸா வந்து இந்த ஆக்சஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி லுக்அப் பண்ண முடியுமா இல்ல அது வந்து ரைட் ஆகிட்டே தானே இருக்கும் லாக் மேக்சிமம் வந்து ரைட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வச்சு ரீட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் கேட்டோ இல்லை டெயில் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணியோ நம்ம வந்து ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டெயிலுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து இமேக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அதாவது இந்த டீமன் மூலியமா பார்க்கணும்னா இமேக்ஸ் தொடர்புடைய ஏதாவது கிளைண்ட் இல்லாட்டி அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் யூஸ் கேஸ் தான் நீங்கள் டீமன் யூஸ் பண்ணுன்றதே அவசியம் இல்லை ஏன்னா நான் ஆஃபீஸ் என்வரான்மெண்ட்ல டீமன் டீமன் இதே நான் கான்ஃபியர் பண்ணலை நீங்கள் டீமன் கான்ஃபியர் பண்ணாமே நீங்கள் இதை இது பண்ண முடியும் ஏன் ஆனால் என்ன ஒரு இதுனா இதை க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது முடிஞ்சு இப்போ நான் இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா ப்ராப்ளம் இல்லைனா நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணாலும் நான் திருப்பி வந்து இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ திருப்பி போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன நான் பார்த்து எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அது அது ஒன்று தான் இதில் அட்வான்டேஜு ஸோ மேபி ஒரு சில பேர்த்துக்கு இது வந்து என்ன சொல்கிறது நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லை எல்லா ஃபைலும் க்ளோஸ் ஆகிட வேண்டி தானே அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் ஆனால் ஸோ டீமனோட இதே வந்து என்னென்னா நீங்கள் என்னென்ன ஃபைல்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது பின்னாடி வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வேணான்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் தான் மேனுவலாக அதை கில் பண்ணணும் நான் மேக்சிமம் என்னோட யூஸ் கேஸ் இது தான் பட் என்னென்னா உங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அது பேக் ஒன்றில் இதாகிட்டே இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா எப்பயுமே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கு பதிலாக ஸோ எனக்கு தேவைப்படுறப்போ ஓப்பன் பண்ணுவேன் தே தேவையான ஃபைல்ஸ் எடிட் பண்ணுவேன் முடிச்சோன்னே நான் டெலிட் பண்ணிடுவேன் என்னோட டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் மேக்சிமம் நம்ம அப்படி தான் பண்ணுவோம் டெர்மினல்லையும் ஒரு ஃபைல் எடிட் பண்ணோம்னா விம்மு போவோம் எடிட் பண்ணுவோம் வேலை முடிஞ்சா எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுவோம் ஸோ திருப்பி தேவைப்பட்டால் தான் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எப்பயுமே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப
நான் என்ன எழுத வந்தேன்னு கூட உங்களுக்கு மறக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு நோட்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம் இப் இதில் நான் இன்னொரு கான்செப்டும் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இது இது தான் என்னோட நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த சைடு வந்து இதுக்கு கொண்டு போயிடுறேன் ஸோ இங்கே நான் வீடியோ பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து இங்கே ரியல் எஸ்டேட் வந்து எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது பாதி ஸ்க்ரீன் இருக்குது நான் இங்கே நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணலன்னா ஒரு பிரேக் எடுக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் திருப்பி அதே இமேக்ஸை வந்து இந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதே ஃபைலை இங்கே ஓப்பன் பண்ணி என்னால் செக் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல பெரிய ஸ்க்ரீன் இருக்குது இப்போ நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணாலும் அங்கே சேஞ்ச் ஆகும் நான் மல்டிபிள் இமேக்ஸ் கிளைண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இதுக்கு ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு காஞ்சி லக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறேன் வச்சுக்கோங்க சேவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் இங்கே வந்து கடைசிக்கு போனீங்கன்னா காஞ்சி லக் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்ஸும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன் ஆஃப் த ஒர்க் ஃப்ளோ என்னோட இதில் என்னென்னா ஏதாச்சும் நான் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இல்லைனா வீடியோ பார்த்துட்டு அதோட இதில் எல்லாத்தையும் கான்டென்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் இன்னொரு விண்டோவில் நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸோ அதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாச்சும் நான் பெரிய பெரிய பேராகிராஃப் எழுதுகிறேன்னா இந்த சைடு நான் வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து சிங்க் ஆகிடும் ஸோ இந்த விஷயமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இது வந்து நார்மல் இமேஜ் ஸோ பண்ணலாம் பட் என்னென்னா நீங்கள் ரெண்டு ஃபைலையுமே அதே இமேக்ஸில் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பண்ணலாம் பட் இது வந்து ஒரே டீம் ஒரே டீமன் தான் கிளைண்ட்டு தான் ரெண்டு ஸோ வேணான்றப்போ நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து க்ளோஸ் ஸோ இதுவும் ஒரு சூப்பரான யூஸ் கேஸ் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஹோப் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம கில் கில்ல இது வரைக்கும் வந்தோம் ஸோ அது போக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வேறு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்க ஒரு ஒரு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கும் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ட்விக்ஸ் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிஸ்டம் டைப் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இவர் வந்து விண்டோ சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்காரு ஏன் விண்டோ சிஸ்டம் வேஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா அது நம்ம ஹெல்ப் டாக்குமெண்ட் போனோம்னா நமக்கு தெரியும் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் இப்போ விண்டோ சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இது தான் ஸோ ஸ்விட்ச் கேஸில் எக்ஸு விண்டோஸ் தேர்ட்டி டூ என்எஸ்ஸு பிசி பிஜிடிகே ஃபைக்கோ இது மேக்ஸிமம் நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து புரியாது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ விண்டோஸ் தேர்ட்டி டூனா இது எக்ஸ் விண்டோல்னா இந்த இது வரும் பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து மேக் ஓயஸ்லேயுமே நீங்கள் எக்ஸ் விண்டோவில் ரன் பண்ண முடியும் குவாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதை யூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து எதில் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரியாது ஸோ அதனால் இதை அவாய்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பாரு அதனால் நீங்கள் இந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது சிஸ்டம் டைப் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துரும் விண்டோஸா லினக்ஸா மேக் ஓயஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரிலேட்டட் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டீமன் டீமன் வந்து லோட் ஆகிறப்ப நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் கமெண்ட் வந்து ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் டீமன் பி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ டீமன் பின்றது ப்ரெடிக்கேட் ஸோ டேமன் இருக்கா இல்லையா டேமனாக ரன் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இதுக்காக பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த இந்த இது தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னோடய இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இமேக்ஸ் பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து டூ பார் வந்து வரும் இப்போ நார்மலாக நான் இமேக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து டூல் பார் இருக்காது ஏன்னா இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து என்ன ஆகும்னா ஃப்ரேமுக்கு வந்து தெரியாது ஸோ ஃப்ரேம் வந்து எடுத்துக்காது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நம்ம திருப்பி வந்து ஃப்ரேம்கிட்ட வந்து சொல்லணும் ஏ நீ நீ ஃப்ரேமில் லோட் பண்ணுற அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த டூல் பார் எல்லாத்தையும் வந்து தூக்கிடு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா இந்த ப்ரீவியஸில் இருக்க இந்த கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பார் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ஆஃப்டர் மேக் ஃப்ரேம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும் ஸோ இதுலேயே அவர் போட்டிருப்பார் ஸோ நீங்கள் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஹூக் வந்து ஆட்
ஃபாண்ட் எல்லாம் செட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அது ஸோ இப்போ உங்கள் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இது யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதில் போகணும் கம்யூனிட்டி ஃபோரமில் போகணும் இது வந்து மேக்ஸிமம் எனக்கு டூல் பார் வரது வந்து இஷ்யூ இல்லை மேபி நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வரப்போ நான் உங்களுக்கு இதை ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதை எப்படி வந்து அந்த கோடு யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அது போக வந்து என்ன இருக்கும்னா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இது தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ நம்ம இதெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இந்த கேஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க முட்டிருப்போம் என்னென்னா இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறப்பே ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைலை வந்து பாஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து சிம்பிள் கேஸ் தான் ஸோ நான் அந்த எடிட்டர் கமெண்ட் வந்து நான் சொன்னேன்ல ஸோ சொல்லிவிட்டு மைனஸ் ஏ ஆப்ஷன் வந்து இந்த இமேக்ஸ் வந்து பின்னாடி டிமெண்ட் மோடில் இல்லை அப்படின்னா இந்த இமேக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸோ அப்புறம் வந்து இமேக்ஸில் எவால்யூட் பண்ணுறது நான் எவால்யூஷன் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் வந்து ஸோ இது தான் நம்ம அடுத்து பார்க்கணும் என்னென்னா ஒரு ஒரு டேமெண்ட்க்கும் நம்ம வந்து பேர் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ அதுதான் நம்ம அடுத்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த டேமனையும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ டேமன் பேர் வந்து ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அந்த டேமன் வந்து நான் கிர க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இமேக்ஸ் கிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு மைனஸ் கொடுத்தேன்னா வராது ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சர்வர் இது வந்து கொடுக்கணும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சர்வருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சரி சர்வர் ஒன்று ஃபைல் நேம் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா இருக்கட்டும் இந்த டீமன் வந்து அப்ளிகேஷன் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இன்னொரு டீமன் நார்மல் டேமன் வந்து ஃபைல் ஆப்ரேஷனுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுற டேமன் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்னால கில் ஆயிடுச்சு இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்னால ஹேங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எடிட்டிங் எடிட்டிங் டீமன் வந்து அது செப்பரேட்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் வாட்டு உங்கள் ஒர்க்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் அந்த டீமனை மட்டும் நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் டேமன் மட்டும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹேண்டியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸ்பெட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த டீமன் வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு சிஸ்டம் டி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சிஸ்டம் டியில் இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கனா இதாகும் ஸோ நான் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஸ்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த கான்ஃபிக் ஃபைலில் ஸோ இது தான் ஸோ என்னோட இதில் கஸ்டம் இதில் இருக்கனால ஸோ நான் வந்து இப்படி ரன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து அப்ளிகேஷன் லான்ச் இருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேக்ஸ் கிளைண்ட்டோட பைனரி அப்புறம் வந்து விசிபிலிட்டி எல்லாத்தையும் நான் மறைச்சிருப்பேன் எந்த கேஸ்க்குனா அப்ளிகேஷன் லான்ச்சர் கேஸில் ஒரு நிமிஷம் அந்த இமேக்ஸ் ரன் லான்ச்சர் வந்து நீ கஷ்டமாக எழுதுனதா இல்லை பிளக் இன் ஏதாவது இருக்கா ஆ ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஒரு இமேக்ஸ் இது இருக்குது அது ஒரு பிளக் இன் தான் ஸோ அது வந்து அவ்வளோ பெ இதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு இலிஸ் இப்போ ஃபைல் வந்து ஒன்று இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆப் ஐஃபன் லான்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செபாஸ்டின் வந்து வெளியிருப்பார் ஸோ இது வந்து ஸோ அந்த செபாஸ்டின் வந்து என்ன பண்ணிப்பானா இது வந்து கன்சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கேஜில் இருந்து எடுத்த கோடு ஸோ அந்த கோடை தான் அவர் ரீயூஸ் பண்ணியிருப்பார் இது இது வந்து உள்ள கோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டேரக்டரியில் இருக்க டெஸ்டாப் என்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதை வந்து இது பண்ணும் லிஸ்ட்டாக மாற்றி கொடுக்கும் அவ்வளோதான் இது ஸோ இதை வந்து லோட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை லோட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டூட் லிஸ்ட்டு லோட் பார்த்து 
இலிஸ்ப்ன்ற ஃபோல்டர் வந்து நான் இது பண்ண சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆப் லான்சர்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரெக்வயர் ஆப் லான்சர் நான் போட்டேன்னா அந்த இமேக்ஸ் லிஸ்ட்பு ஃபைல் வந்து லோட் ஆகிடும் ஸோ இது வந் இது யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் இமேக்ஸ் லிஸ்ட்பே வந்து தனித்தனியாக நீங்கள் ஸ்பிட் பண்ணி வச்சுட்டு நிறையா ஃபைலில் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ரெக்வயர் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நான் இது பண்ண பிறகு இங்கே இது பண்ணியிருப்பேன் இமேக்ஸ் ரன் லான்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷன் இருப்பேன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் தான் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா இது எல்லாத்தையும் தூக்கி விட்டுருப்பேன் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ணாத டூல் பாரை தூக்கிரு மெனு பாரை தூக்கிரு வித் இவ்வளோ இருக்கணும் ஹைட் இவ்வளோ இருக்கணும் இந்த கமாண்ட் வந்து வெர்டிகோக்காக எழுதுனது வெர்டிகோன்றது இந்த கம்ப்ளீஷன் சிஸ்டம் ஸோ இதில் வந்து இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வரலை எனக்கு ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு இது வந்து எனக்கு இமேக்ஸ் ஏசியா பசிபிக் மீட்டப்பில் வந்து எனக்கு அங்கே இருக்கவங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க இது போட்ட பிறகு தான் எனக்கு வந்து என்னாச்சுன்னா இந்த இது வந்து டிஸ்பிளே ஆச்சு இனிஷியலாக வந்து என்ன ஆகுனா இந்த ஃபைல் இருக்கும் இனிஷியலாக இந்த மினி பஃபரை வந்து இவ்வளோ பெருசாக்குறதுனால என்ன ஆகுனா வெறும் பிளாங்காக இருக்கும் இங்கே டெக்ஸ்ட் டைப் ஏதாச்சும் பண்ண பிறகு தான் அது வந்து இந்த இதே காட்டும் கம்ப்ளீஷனே ஸோ அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்க ஸோ அது அந்த கோடு தான் இது ஸோ இது வந்து இமேக்ஸ் வெர்டிகோவோட ஜிட்டப் இஷ்யூலையுமே இருக்கும் ஸோ ஒரு சில பேர் நம்ம ட்ரை பண்ணுறப்ப எங்களுக்கு வரலன்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு அந்த ஆத்தரே வந்து இதுதான் சஜஸ்ட் பண்ணுது ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஆப் லான்சர் ரன் ரன் ஆப் அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இங்கேருந்தே கால் பண்ணலாம் ஆப் லான்சர் ரன் ஆப்னு கால் பண்ணலாம் இங்கேருந்தே நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையும் லான்ச் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே வந்து இது பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறணுன்றதுக்காக இப்படி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன்னா விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் பியில் வந்து நான் கான்ஃபியர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஷார்ட் கட்டு ஸோ இதில் போட்டேன்னா எனக்கு வந்து வந்துடும் நான் இங்கேருந்து வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி <laughs> அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த இது வந்து இப்போ டைலிங் விண்டோ மேனேஜரில் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா எல்லாமே ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஃப்ளோட்டிங் பண்ணுறதுக்காக இமேக்ஸ் ரன் லான்சர் அப்படின்ற டைட்டில் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் ஃப்ளோட்டிங் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ஃப்ரேமுக்கு வந்து நேம் வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இமேக்ஸ் ரன் லான்சர் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த இதனால தான் அது வந்து நடுவில் நிற்கிது சாரி இதை பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்குது இல்லை என்ன வச்சுக்கோங்க இது வந்து என்ன ஆகுனா ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுனா ஏதாச்சும் ஒரு ஃபுல் ஸ்க்ரீனாக வந்து காட்டும் ஸோ இது தான் நான் பண்ண கான்ஃபிகரேஷனு நான் டீமன் மோடு வந்து யூஸ் பண்ணுறது வேறு எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் கண்டிப்பாக வந்து ஷெல் மோடு அப்புறம் இப்போ விக்னேஷ் ப்ரோ வந்து இது லாகின் கேட்டிருந்து நான் லாகின் யூஸ் பண்ணுற என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நான் லாகின் லாகின் வந்து செக் பண்ணுறப்பலாம் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை பற்றி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து பேசலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கல வேறு எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார்க்கலாம் நான் ரெக்கார்டிங் மட்டும் 